stunting I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything Evet, Türkiye Amerikan Staff kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Köpek Hırkları ve Kronoloji Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Bursa Çalı'da e, yarışmadayız. Yarışma alanına biz biraz erken geldik. E, saat 4'te başlayacak yarışma. Tabi herkes e, türlü dostlarına alanlar, canlarına alanlar gelmiş. Irk Hırk köpekler var. Akbaşından, Rottweiler'ına, işte Doberman'ından... Ee, Alman çoban köpeğine kadar birçok ırk var. Gördüğünüz gibi şu anda tesis tam anlamıyla e, kurulmadı. Kurulmaya başladı. İnsanlar yerlerini almaya başladı. Tabi bir kalabalık olacak. 200 tane köpek e, bu yarışmaya kayıt yaptırmış. Gördüğünüz gibi şu anda herkes dinleniyor. Hazırlıklar devam ediyor. Birazdan direkt köpek standlarını da gezeceğiz. Yarışmaya katılanlar hangi ırklar katılmış bunları da size göstereceğiz. Ee, tek tek size köpekleri de tanıtacağız. Evet İlker abimiz de gördüğünüz gibi. Evet hoş geldiniz. Yani, teşekkür ederiz abi. Bugün Nasıl? Bursa'dayız. Bugün Bursa'dayız. Ee, Köpek Hırkları Federasyonu'nun düzenlediği organizasyondayız. Yaklaşık bugün 300 köpek bulunacak burada. Ee, ırk standartlarında yarışacaklar. Değerlendirmeleri yapılacak. Ee, akşamüstü tabi kalabalık daha da artacak. Tam 4'te herhalde başlayacak. Tam 4'te başlıyoruz Aha. tabii ki. Biz standları gezelim, köpekleri çekelim abi, tekrardan seninle tamam. görüşelim. Görüşmek Olur Çok üzere, teşekkür kolay ederiz. gelsin Sağ sizlere abi. de. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi ufak ufak ırkları, köpekleri size göstermeye başlıyorum. Daha sonrasında bu ırk hakemleriyle röportaj yapacağız. Bu yarışmalar nasıl oluyor, nasıl düzenleniyor, ne yapmanız gerekebilir, buralara gelebilir misiniz? Bunları size göstereceğiz. Hakemlerimizi tanıtmak istiyorum. Bugün görev yapacak hakem arkadaşlarım. Barks Kibarer, Adnan Üke, Feyyim Kaptanoğlu, Yurdaer Özcan, Bora Pir, İlker Ökmez, Talih Sarı, İlker Ünlü, İlker ee, ünlü arkadaşımız, hakemimiz aynı zamanda İngiltere'de yaşıyor ama uzun yıllar burada beraber çalıştık. 
Akbaş Derneği'nin kurucularından kurucusu, eski başkanı. O yüzden ona özel bir alkış istiyorum. Bugün aramızda İngiltere'den geldi. Fatih Çokcan ve ben Ozan Belkız bugün görev yapacağız hep beraber. E, resmi olarak yarışmamız başlamak üzere. Lütfen akış sırasına göre linklerinizde bulunun. Final bölümümüz bulunduğumuz bu yerde yapılacak. Beşinci link bittikten sonra ve diğer linkler bittikten sonra e, akış sırasına göre link önünde hazır olmanızı rica ediyoruz. Her iki günün, her iki yarışmanın da finali en son e, hepsi bütün linkler bittikten sonra bu yürüyle başlayacak. Burada gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi ve keyifli bir yarışma, başarılı bir yarışma diliyoruz. Hoş geldiniz. Güzel Bursa'ya hoş geldiniz. Beraber güzel bir anıya şahitlik edeceğiz. Ee, Batur ve Besrin. Ben mikrofonu sana ve vereyim. Sen senin söyleyeceğin bir şeyler varsa hepimiz duyalım. Çok güzel bir ana tanıklık ediyoruz şu anda. Ee, İkisi de bitiriyor. Ben görüyorum. Bir arkadaşımız <gülüyor> evlenme teklif evet. etti. Umarız ömür boyu mutlu olursunuz. Abi. Ve ringlerde de sizi mutlu görürüz. Hep beraber. Alkışlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda Akbaş Türk Serkan Bey'in yanındayız. Merhabalar abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Abi ben seni Serkan abiyle bizim bir dostluğumuz, bir abi kardeşliğimiz var. Ben çok yakından tanıyorum. Tanımayanlar için biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii Kendini bahsedeyim. Tanıtabilir misin abi? Ben Serkan Berber. Eskişehirliyim. Bunlar da Eskişehir'in köpekleri biliyorsunuz. Üniversitede çalışıyorum. Anadolu Üniversitesi'nden ayrılma Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde. Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bunlar da bizim şehrimizin köpekleri. Biraz nesli azaldığı için evet. ben çocukluğumdan beri hep çoban köpeği beslerdim Eskişehir'in köylerinde. Annem Eskişehir'in bir köyünden, babam bir köyündendir. Gelirken giderken beslediğimiz köpeklerdendi Akbaşlar'da. Ee, baktık bunların işte neslinde bir takım sıkıntılar var. Azalmalar. Ee, azalmalar var. Ee, kalitede düşmeler var. Onları yükseltelim milli diye. Köpeği. Milli ırkımız olduğu için. Bu konuya bir e, ilgi gösterelim istedik. E, 5-6 yıldır üretim yapıyorum. Süper abi. Ben bu, bu konuda özür diliyorum. E, bu konuda çok teşekkür ediyorum. Hani milli ırkımıza bu kadar sahip çıktığın için abi ve burada röportaja ilk biz hani milli ırkımız Akbaş'la başladık. Evet. Senle başladık çok abi. Güzel, çok Ayrıca ederiz. hem kendi adımıza hem de izleyenlerimiz adına ben bu yönde yani bu ırka, milli ırkımıza, Akbaş'larımıza bu kadar değer verdiğim için çok teşekkür ediyorum abi evet. sana. Ee, yarışmalara devamlı geliyorsun abi. Ge Zannedersin. Gelmeye çalışıyorum. Evet. Ee, bir yıl içerisinde 10 küsür yarışma oluyor diye biliyorum. Evet. Bazen Adana'da, Samsun'da oluyor. Evet. Biraz uzak. Köpeklerle de seyahat etmesi hiç kolay değil. Burası 140 kilometre olmasına rağmen köpekler zorlanıyorlar. Ka kaç tane getirdin abi? 5 tane getirdim. 5 tane getirdim. Bu beş Toplamda abi? Getirdim. Toplamda bende 15 tane yetişkin Maşallah. var. Maşallah. Şu an 13 tane de yavrumuz var. Süper. Rakam Süper. değişiyor Süper. yıl içerisinde. Doğumlara göre, sahiplendirmelere göre. Rakamlar değişiyor. Peki abi bu yetiştirdiğin, ürettiğin bu milli ırklarımızı sadece ne? Türkiye'ye mi, yurt dışına da gönderim sağlıyor musun abi? Ee, Türkiye'nin yani neredeyse bir Artvin tarafı kaldı. <gülüyor> Dört bir tarafına Maşallah, göndermişliğimiz çok sevindirici, var. Çok güzel bir haber. Ee, yurt dışından da çok istiyorlar. Henüz göndermedim ama <gülüyor> i̇nşallah, ilerleyen zamanlarda var. inşallah yurt dışına Peki da göndereceğiz. Peki abi e, köpeklerin arasında bu yarışmalarda derece almış. Yani şimdi insanların birçoğu, şimdi ben biliyorum hani seninle şeyimiz var bir dostluğumuz devamlı konuşuyor ama evet. izleyenlerimiz bilmiyor. Bu yarışmalarda derece almış ya da bir şampiyon olmuş bir dereceye sahip köpeklerin var mı abi? Var abi. Şimdi yarışmalarda e, kategoriye göre işte 3 şampiyonluk alan gençlerde, Hı -hı. 6 şampiyonluk alan yetişkinlerde e, birincilik alan, her yarışmada birincilik alan Hı -hı. şampiyon oluyor. Hı -hı. Benim 3 tane şampiyon köpeğim var. 3 tane de işte şampiyon Olma ihtimali olan köpeğim var. Daha fazla var aslında da işte şu an 3 e, tane daha bekliyorum önümüzdeki Hı -hı. yarışmalarda bu i̇nşallah. sene içerisinde inşallah. Hı -hı. Öyle e, haricinde best of breed dedikleri ırkın en iyisi bir yarışmada mesela şimdi burada bugün 
20 tane akbaş var. Hı hı. Ee, buradaki en iyi köpeği seçecekler. Buna da hı hı. ırkın en iyisi ünvanını veriyorlar. Evet. 8 tane ırkın en iyisi ünvanını almış köpeğim var. Maşallah. 3 tane Türkiye şampiyonum var. Bu güzelliğin ismi ne abi? Bunun ismi Mara. Mara. Evet. Erkek Kaç kar... yaşında abi? 2 yaşında Mara. İki yaşında. Erkek kardeşi var. Hı hı. O Türkiye şampiyonu oldu. Oh, o yüzden süper. onu getirmedim. Onun ismi Safari. Bunun ismi Mara. Evet. Yani Masayı Mara'yı duymuşsunuzdur. Evet. Bu da Safari Mara. Maşallah. Safari de bir... Çünkü ben bunlarla e, ben spor hocasıyım. Hı hı. Eskişehir'de e, özel spor dersi verdiğim insanları evet. bu köpeklerle doğaya çıkartıyorum. Süper abi. Buna da Çok Akbaş Safari abi. ismini koydum. Süper. O yüzden köpeklerimden bir tanesinin evet. ismini Safari evet. koydum. Onun ismini Safari koyunca bunu da ne koyalım diye düşündük. Buna da Mara ismini Maşallah. koyduk. O yüzden bir kadar sağlıklı. Teşekkür Serkan ederim. Serkan abinin çok güzel köpekleri var ama benim içlerinden ayrıca bir böyle şey beslediğim, hani ayrı gördüğüm bir tane ee, adı neydi? Akbaba. Ha, Akbabası <gülüyor> var. Akbaba çok ayrı bir köpek. Çok güzel bir köpek. Bu herhalde potansiyelimiz var ama işlerde genelde o boyu. Akbaba gördüğünüz gibi kaç yaşında abi Akbaba? Akbaba 8 yaşında. 8 yaşında maşallah. Evet. Akbaba'ya yani çok ayrı bir fiziği, çok ayrı bir karakteri olan bir köpek Akbaba. Tabi hepsi güzel, hepsi birbirinden ayrıca güzel, çok güzel köpekleri var Serkan abinin. Ee, burada da gördüğünüz gibi boy gösteriyorlar. Tabi birazdan yarışmanın ilerleyen zamanlarında e, podyumda da çekim yapacağız. İşte yarışmaya girecekler. Daha sonrasında tekrardan görüşeceğiz. Biz abi bu röportaj için çok teşekkür tamam, ediyoruz sana. Ben teşekkür Serkan ediyorum. abi. Başarılar diliyoruz ben hepsine. De başarılar diliyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim teşekkür abi. Ederim. Sağ ol. Evet arkadaşlar. E, röportajımıza milli ırkımız olan Kangallar'la devam ediyoruz. Tolga Bey'in yanındayız. Merhabalar Hı. abicim. Hı. Biz hoş de Tolga geldiniz. abiyle hoş bulduk. Yeni tanıştık. E, dedim abi e, böyle böyle video çekebilir miyiz diye. Tabii ki de dedi. E, biz de size amacımız değil milli ırklarımızı, Kangallar'ımızı tanıtmak. Abi kısaca seni tanıyabilir miyiz? Adım Tolga Özcan. Ee, bu Kangal piyasası, köpek piyasası Hı -hı. genelde Facebook'ta e, dönüyor. Facebook'ta da Baykal Kangal diyebiliyorlar bizi. Evet. İşte köpek, köpekleri sürekli yarışmaya getiriyoruz, yarıştırıyoruz. Şampiyon köpeklerimiz var şu anda. Süper, bu şekilde yavrularımız var. Nereden Öyle. katılıyordun abi? Biz İzmir'de oturuyoruz. İzmir'den İzmir'de. buraya geldim Bursa'ya maşallah. E, tabii Bursa oluyor, Antalya, Samsun. Bu merak abi nereden geliyor? Küçüklüğünden beri. Küçüklüğünden tabii. beri maşallah. Buradaki aslanın ismi ne abi? Bu Abrek. Abrek. Abrek bizim genç damızlık. Maşallah. Aynı zamanda Türkiye şampiyonu Oo, Abrek. Süper maşallah abi. Buraya da Abrek getirdik. <gülüyor> Büyük Türkiye şampiyonu maşallah. alabilmek için. Maşallah. Bakalım nasip. Burada bir dişimiz daha var. Üç bu, köpekle geldiniz herhalde abi. Şu anda evet beş köpekle gelecektik. Fakat <gülüyor> e, bu canlı hayvan her şey olabiliyor. Evet. Son anda iki köpek iptal oldu evet. maalesef. Hayırlısı olsun abi. Dolayısıyla bu e, dişi Mezgirtli bunun ismi. Bunu yine aldık. Onu inşallah üreteceğiz. Çünkü çok Tabii. güzel, özel bir olsun. dişi. Öyle inanıyoruz. E, o da Baykal. Maşallah, Baykal. O da genç bir köpek. Baykal'ın babası aynı zamanda Türkiye şampiyonu, Maşallah. Kuzgun bir Oğuzhan'ın bir arkadaşımızın köpeği. Baykal şu anda iki buçuk yaşında. Maşallah, iyi kadar sağlık. O da ilk ya. defa yarışa katıldı. İlk defa, <gülüyor> evet. iyi abi. Sen Baykal'a başarılar diliyoruz. Inşallah. Teşekkür ederim. Sana da. Abi kısaca Kangal ırkı yani bu bizim milli ırkımız. Evet. Hani bu köpek beslemeyen e, insanlar bile hani Kangal dediğimiz zaman o noktada duruyor yani milli ırkımız evet. oldu. Ayrı bir sempatisi, ayrı bir şey var. Kısaca bu ırkın bize hani genel tanımından biraz bahsedebilir misin abi? Evet Anıl Bey güzel bir konu edindiniz de Kangal'ı anlatabilir evet, misin? Evet genel tanımı. Kangal nasıl? Şimdi Türkiye'de maalesef Kangal'ı çok tanımı var. Fakat biz e, federasyona KIF'e bağlı Hı -hı. olduğumuz için KIF'in standartında e, Kangal köpeği üretiyoruz. Ve o Kangal doğru Kangal olduğuna inanıyoruz. Evet. Ve dediğiniz gibi Kangal maalesef e, ASRC olmayan bir köpek evet. ve şu anda o proje üzerinde çalışıyorum. Şu Süper. anda 13 tane köpeğim var. Maşallah, ee, bu kadar sadece ASRC'ye ulaşabilmek için hı hı. bu kadar köpek sayısına ulaştı. Hı hı. Yoksa e, bir tane köpeği beslemek istiyorduk en evet. başta. Fakat hı hı. köpeği aldık, köpeği aldıktan sonra bir sürü tartışmalar vesaire Kangal değil mi falan. Hı hı. 
Dolayısıyla artık saf köpeği beslemek istiyoruz. Bana göre, sana göre değil. Evet. Gerçek bir evet. standart. Standart. Kıfın standartlarına, FCA'nın standartlarına. Dolayısıyla ASRC'ye çalışıyoruz ve birkaç arkadaşım daha var. Onlar da beraber o proje içinde. İnşallah Safkan, Kangal köpeği kimsinin tartar tartışma söz konusu olmayan köpekleri üreteceğiz. Abi bu gerçekten hani burada şunu da söylemek istiyorum. Milli ırklarımız için aslında çok geç kalınmış bir olay. Evet. Hani üreticiler bağında çok geç kalınmış bir olay ama çok da güzel bir haber. Yani şu anda evet. bunu söylediğin için çok mutlu oldum abi ben ki benim de iki tane çoban köpeğim var. Bir tanesi Kangal, bir tanesi Anadolu çoban diye evet. adlandırabileceğimiz bir köpek. Maşallah. Ee, ben de Amerikan staff e, hastalığı var bende de. Evet. Ama şuna baktığım zaman işte 100 yıllık bir soy bile değil. Fakat benim beslediğim köpekler işte 1910 yıllarının başlarına kadar pedigre yani secere belgeleri var. Evet. A klas secereli. E, ama baktığımız zaman binlerce yıldır e, yani bir soy hattına sahip olan fakat seceresi pedigresi tutulmayan işte Kangal'da olsun, Akbaş'ta olsun bunları göremeyince gerçek anlamda insan üzülüyor. Ben bu konu hakkında ayrıca sana çok teşekkür ediyorum ne abi. Ne demek? İnşallah bizde ee, de artık Türkiye'de böyle köpekler inşallah, olacak. İnşallah. Tartışmasız köpekler. İnşallah. Zaten yani, en büyük problemimiz de o abi. Normalde biz mesela Amerikan staflarda hiç bir tartışmaya girmeden direkt linkini atarız pedigre belgesine. Aynen. Buyur bak bu kadar anası ya. babası atası. <gülüyor> İnşallah milli ırklarımızda da bunu göreceğiz İnşallah. arkadaşlar. E, Tolga abi böyle bir şeye böyle bir şey için mücadele veriyor. Abi çok teşekkür Güzel. ederim. Çok sağ ol. Görüşmek Güzel. üzere. Evet arkadaşlar yarışmamız gezmeye devam ediyoruz. Burada yani hani kelimelere sığdıramayacağımız çok büyük bir arkadaşın yanındaymış. Ama beni cezbeden en büyük şey ismi de Ares. Çok güzel, çok sosyal bir evladımız. Gökalp arkadaşımız ve Hakan Bey'in yanındayız. Ee, kısaca kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Gökalp Gökçeler. Yaklaşık 2 senedir Prasa Kanarya ile ilgileniyorum. 6-7 damızlık köpeğimiz var. Fazla üretmiyoruz yani. Köpekleri Anladım. fabrika gibi çalıştırmıyoruz. Maşallah. Zaten, Zaten kıf standartları tabii, doğrultusunda, tabii. yarışmalar doğrultusunda. Devamlı katılım sağlıyor musunuz? Devamlı katılım sağlıyoruz. Ee, derece aldığınız köpeklerimiz de var. Köpeklerimiz var. Dünya şampiyon adayı köpeklerimiz Oo, var. Maşallah. Türkiye şampiyonu Güzel. köpeklerimiz var. Ares kaç yaşında? Ares 2,5-3 yaşında şu an. 2,5-3 yaşına yaklaşık. 2019 doğumlu. Şu anda yarışmaya girecek mi Ares? Ee, kulak estetiği olduğu için. Bilemiyor. Diğer köpeklerimiz gibi. Diğer kaç köpekle geldiniz? Şu an üç köpeğimiz üç köpekte. Var. Şimdi ben o diğer e, Gökalp Bey'in köpeklerinde görüntüye vereceğim. Onları da görürsünüz arkadaşlar biz konuşurken. Ama yani böyle bir heybet, e, böyle bir hani gösteriş olamaz. Bir ayağa kaldırmamız mümkün mü? Size Ares. Ares gel. Gel. Ey maşallah sana ya. Ey. Kaç kilo? Şu an 90-95 Ey maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ares beni hayatında ilk defa görüyor. Çok sosyal bir köpeğimiz, çok akıllı bir evladımız. Çok ürkütücü o olsa da hani ben biraz tedirgin e, oldum hani yaklaşmasında. Abi dedi ki Hakan abi çocuğun dedi var mı dedim var. Dedi ki çocuğuna yaklaşır gibi yaklaşabilirsin dedi. Gerçekten de çok uysal, çok sosyal bir köpeğimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica İlerleyen abi. zamanlarda görüşmek Rica üzere. Başarılar diliyorum. Rica Teşekkürler. Abi. Evet arkadaşlar minik dostlarımızın yanındayız. Burada e, hanımefendi e, bunları bakıma almış kuaför bakımına. E, Padıllarımız burada küçük ırklarımız. E, burada e, tıraş mı yapıyorsunuz? Evet normalde tıraş yapıyoruz. Aha. Pudil her yere normalde sen biliyor musun Türkiye her yere pudil e, burada tıraş olmuyor. Evet. E, normalde burada yuvarlak tıraş bir şey yapıyor diyor tuy pudil için o kadar yuvarlak Çin pudil diyor. Aha. Ama hepsi normalde pudil aynı ırk evet. tamam mı? Çin pudile o kadar alaka yok. Aha. Pudil standart e, ırk zaten. E, ve biz burada tıraş yapıyoruz normalde. Aha. Normalde burada her yere saç geliyor. Anladım. Sadece Bu... makine vuruyoruz o, evet. o yüzden o kadar. Bunlar e, yarış Çıkmaya girecek mi değerlendir? Tabii ki evet. Ha. Çeker misin şunu da duruyor? Miya miya miya miya. Maşallah. Miya Çok güzeller. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Başarılar dileriz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim teşekkür. Yunus. Söyle ismim Biçen. Eee... Akbaş çoban köpeklerini seviyoruz. Akbaş çoban köpeklerinin üretimiyle e, alakadar oluyoruz bir grup şeklinde. E, Akisar'da oturuyorum. 
Akisar'dan geldiniz. Manisa Akisar'dan geliyorum. Ee, bu şekilde. Bu işe gönül veriyorsunuz. Bu işe gönül veriyoruz. Milli ırkımıza sahip çıkıyoruz. Ee, doğru örnekleri, çalışan köpekleri tespit ediyoruz. Ee, i̇nsanımız yani şöyle bazı noktalarda henüz köpeği tam tanımıyorlar. Evet. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Onu da göstermeye çalışıyoruz. Gerek sosyal medyadan gerek YouTube kanalımızdan e, bunları dilimiz döndüğünce örnekleriyle gösteriyoruz. Tabii bunu e, Köpek Hıkları ve Kronoloji Federasyonu'na evet, kaydı birlikte yarışmalara evet. soy belgeleri. Tabii ki de kaydın, kaydın önemi çok büyük burada. Çünkü e, kayıtsız doğan her batın bir kayıptır. Evet, benim için. Maalesef. Şöyle. Çünkü e, hani tabiri caizse söz uçar yazı kalır evet. muhabbeti gibi. Yani kayıt oldu mu en azından kafamızda bir şüphe kalmıyor. Evet. Annesi be belli, babası belli, altı nasıl çalışır. E, soyak köpekler oluyor. Bu da sürü içinde tip olarak da doğru karakteri seçmemiz açısından çok iyi bir yardımcı evet. oluyor bize. Yani evet. E, rahat Hem diyoruz tabii ki de. Doğru, tabii hani ki de. Bu Karak... baş dediğimiz evet. e, köpeklerin ortaya çıkmasını ya da herhangi bir sağlık problemi Yarışmacılar olduğu zaman e, sağlıksız köpeklerin üretilmesi önüne de bir engel Yarışmacılar diyebiliriz. Tabii ki de. Tabii ki de. Şimdi e, kaydedilirken zaten standlarda bakıp eleme yapılıyor. Örnek veriyorum. 10 yavrudan e, anne babanın kalitesine göre işte 8 yavru iyi çıktı ya da 8'de ikisi iyi çıktı. O ikisini eleyip Onla devam ediyoruz. Daha iyi evet. böyle sadeleştirerek onda 8 gibi rakamları Anladım. tutmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Biraz da Barış abiye söz vermek Tabii istiyorum. Tabii. Çok teşekkür Sağ ederim. Abi, abi seni kısaca tanıdım. Merhaba ben Barış Er. Ben de İzmirliyim. Hı -hı. İstanbul'dan geliyorum. Akbaş'tan meraklıyız. Hı -hı. İşte kardeşlerimiz de e, bir e, Akbaş Kinoloji grubu adı Hı -hı. altında bir grup oluşturduk. Süper abi. Ee, Akbaş neslinin devamı için çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada da en doğru federasyon olan e, Kıf'la çalışıyoruz. Maşallah. Bir projemiz var. Daha doğrusu Kıf'ın bir projesi var. Ee, bu ırkın e, tescili noktasında aşecereli köpeklerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Ee, bunun içinde birbiriyle akraba olmayan 32 köpek, 32 32 erkek, 32 dişiden oluşan e, bir e, eşleştirme programı var. 8 gruba ayrılıyor. Her grup 4 erkek, 4 dişiden oluşuyor. Bunları 3 nesil ıslah ederek ve se seçerek doğru örneklerle A şecereye ulaştıktan sonra minimum 8 tane A şecereye köpek çıkarmamız gerekiyor. E, Kıfın partneri FCI'ın uzman kinolukları bunlara gelip örnekleri inceleyecekler, DNA analizi yapacaklar. İşte bu da minimum bizim için bu hedefe ulaşmak 6-8 sene falan sürer. Evet. Ee, böyle bir çalışma içindeyiz. Ama şu var, doğru örneklerle yola çıkmak önemli. Evet. Yani bu köpekler zaten var ama kayıtlı olmaları gerekiyor. Evet. Bunun için de ilk düğmeyi doğru iliklersek Tabii. sonraki düğmeler de doğru gider. Evet. Ee, bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Tabii bunu kıf üzerinden yaptığımız zaman da zaten sizin bahsettiğiniz gibi e, doğru şekilde e, ilerlemenizi sağlıyor. Yani bizde şöyle bir problem var abi. E, yani bugün Akbaş dediğimiz milli ırkımız, Kangal olsun, Akbaşımız olsun binlerce yıla dayandığı söyleniyor. Doğru mudur abi? Bugün e, hani örnek veriyorum bir Alman çoban köpeği 100 yıllık olabilir. Ama baktığımız zaman adamlar bunları hep kayıtlı üretmişler. E, secere belgeleri var, pedigre belgeleri var. Ama bugün akbaşlarımızda, milli köpeklerimizde hani bunu görmemek çok üzücü bir şey. Ha, ama şu anda buna işte Köpek Hırkları ve Kronoloji Federasyonu'nun bir adım atması, bunu FCI'ye taşıması. Yani bugün baktığımız zaman dünyada sözü geçen en büyük oluşum FCI. E, Türkiye temsilcisi Kıf olduğu zaman hani siz de bugün yani şöyle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugün burada birçok köpek ırkı var ama o kadar çok akbaş var ki bak tüylerim diken diken oldu abi. Hani ilk içeri girdim sizi burada gördüm ya abi. Ya gerçekten hani çok gurur şu, şu verici bir şey. Şu an geçtik. 30'dan fazla akbaş var. Evet. Aslında bir arkadaşımız gelemedi. Ha. 50 olur daha abi herhalde. 19-20 akbaş falan gelecekti. Ya 50'yi görecektik. Biz de çok 
heyecanlanmıştık. Çok, çok Ama güzel. olsun bu rakam da iyi. Ya abi bu rakam hani yani, bütün standları geziyoruz. Hani böyle bir manzara. Güzel köpek herkes de var ama kayıt edilmesi gerekiyor. Evet. Sisteme girilmesi evet. gerekiyor. Zaten devlet devletimiz yeni bir kanun çıkardı. 2022'de bittikten sonra 2023'e girdik. Çipsiz köpek kalmayacak. Yani bunu kayıtlı şekilde üretirsek geçmişi muamma olmaz. Değil mi? Aynen. Abi verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol abi teşekkür ederim. Ya. Evet arkadaşlar size biraz da benim gözümden yarışma ortamını göstereyim. Hani röportajı biraz kestik. Gördüğünüz gibi herkes aileleriyle gelmiş. Çok e, güzel bir ortam var. Herkes tüylü dostlarını almış. Evet burada da Çekoslovakya kurt köpekleri var. Gördüğünüz gibi. Birazdan bunların da yanına gideriz. Size bunları da tanıtırım. Gördüğünüz gibi yine çok güzel bir ortam. Evet, canlar burada. Bizimkilerin akrabaları burada maşallah. Gördüğünüz gibi makineler burada. Merhabalar. Evet, gördüğünüz gibi canlar burada. Burada koca bir kızıl dolar mı kızlar? Evet, burada da border polisler var. Gördüğünüz gibi başarılar. Evet burada arka tarafta tabi kupalarımız var. Birazdan değineceğiz. Gördüğünüz gibi kalabalıklaşmaya başladı. Herkes gelmeye başladı. Burada da bir dövermanımız var. Evet arkadaşlar yarışma son hızıyla devam ediyor. Saatimiz 4.30 oldu. 4'te başladı. Şu anda Alman çoban köpeklerinin standına geldik. Gel. Gördüğünüz gibi Alman çoban köpeklerimiz burada e, sahipleri tarafından e, hakemlerimizin gözetiminde gösteriliyor bu şekilde ve hepsinin bir numarası var sırayla anons ediyorlar çağırıyorlar e, şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi hepsi yarışmayı yani podyuma çıkmayı bekliyor. Çok güzel köpekler var arkadaşlar bu arada. Sırayla hepsi tek tek giriyor. Bu arada köpeklerin de ne kadar sosyal olduğuna dikkat ediyor musunuz? Bakın köpekler birbirlerine erkek köpekler, dişi köpekler birbirlerine karışmıyorlar. Evet yan tarafta da paddle'larımız gel. Paddle'ları görelim. Burada da of İngiliz bulldoglara gel. Burada da padıllarımız var ama beni benden alan İngiliz buldokları görmemiz gerekiyor. Şöyle size İngiliz buldokları gösterelim. Evet, İngiliz buldokları çekeceğiz. Burada Amerikan Akita'mız var. Merhabalar. Şöyle gösterelim Amerikan Akita'mız. Yarışmaya gireceksiniz herhalde. 
sıranızı bekliyorsunuz. Maşallah gördüğünüz gibi e, sırasını bekliyor. O da çok güzel bir Akita, bu da çok güzel bir Akita. Burada başka bir Akita'mız daha var. Başarılar diliyorum. Burada da çok güzel bir evladımız var gördüğünüz gibi. Başarılar. Evet, burada da bir devimiz var. Geliyor. Gel, İngiliz buldu o gel. Evet, burada da gördüğünüz gibi bir güzellik abidesi var. Maşallah çok tatlıymış abi. <gülüyor> evet, abimiz de e, ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla, köpüğüyle gelmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var. Çok pozitif enerjisi olan bir ortam var. Gördüğünüz gibi herkes sırayla abi bu nedir ya? Şu güzellik nedir abi ya? Maşallah. Hani harbiden tüyü kadar sağlıklı ömrü olsun. Çok güzel köpekler. Orada başka akitalar da var. Bakın demin sırada bekleyen Akita'mız yavru papi e, sınıfında büyük ihtimalle yarışıyor. Gördüğünüz gibi podyumda ırk hakemleri gözetiminde şu anda yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Şu anda e, duruşunun yani duruşuna bakıyorlar fenotipine. Evet orada da çok güzel bir Black Rus Terrier'i zannedersem. Aman ya Rabbi burada ne var? Gel. Evet tabi sadece yarışma için değil burayı gezmeye gelenler de oluyor. Ee, gördüğünüz gibi herkes köpeklerini getirebiliyor. Ağızlıklarını almışlar. Ee, bakın burada da Merhabalar. Yarışmaya girdiniz mi abi? Gireceğiz. Gireceğiz mi? Başarılar diliyorum. Maşallah abi. Bu ne böyle ya? <gülüyor> evet. Burada da bir milli ırkımız var. Maşallah. Tam da yerinde durdu. Video çekiyoruz. Abi yarışmaya katılacak mısınız? Başarılar abi. Ya kafasını çek ya. Çek yakından abi. Adamcılık yok değil mi abi? Yok yok. Yaşlı köpek. Maşallah. Adı ne abi? Kusur. Maşallah. Çok güzel. Başarılar abimin. Evet burada da gördüğünüz gibi dobermanlarımız. Evet. Irk hakemleri dahilinde. Çok güzel dobermanlar var. Gördüğünüz gibi köpekler ırk ırk e, burada yarışıyorlar arkadaşlar. Birçok ırkımız var burada. Tabi biz de sabahtan belli yorulduk. E, bütün standları geziyoruz. Bütün herkesle röportaj yapmaya çalışıyoruz. Bütün köpekleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Kes makineyi gel. Ya çok güzel köpekler var. Hani gerçekten e, böyle insanın e, tüylerini diken diken eden, hayranlıkla bakmanızı sağlayan çok güzel köpekler var. Gördüğünüz gibi küçük ırkından büyük ırkına her çeşit, her ırk e, canlar var. Gördüğünüz gibi burada da diğer Akita'mız boy gösteriyor. Orada da bir presamız var. Evet, geldi. Demin videomuzun ilk başında yaptığımız röportajda Çek Baba Yiğit'i podyuma çıktı. Gördüğünüz gibi <gülüyor> Baba Yiğit podyumda burada bekliyor. Tabii şimdi birazdan hırlaşmalar başlar. 
Çünkü çoban köpeklerimizi e, kontrol altında tutmak birazcık zor arkadaşlar. Şimdi akbaşlara doğru da gidiyor abi. Eminim ki orada biraz çarşı karışır. Biz de gidelim çekelim bakalım. Ne olacak? Ne olmayacak? <gülüyor> evet akbaşlar başladı. Tabi kalabalık bir akbaş görüntüsü var burada. Umarım tasmalar, zincirler kopmaz. Evet, iki tane milli ırkımız. Bir tanesi burada, bir tanesi sol köşede. Gördüğünüz gibi abimiz getirdi. Bu şekilde. Evet, burada neler varmış? Evet, burada da Tibet mas... Aman! <gülüyor> Aman! Burada da... Tamam, Tibet masiflerimiz var. <gülüyor> Saldırdılar bize tabii ki de. Biraz asosyal köpeklerimiz. Biz buradan uzaklaşalım, Allah korusun. Ya şöyle bir ortamı çeksene abi. Şu ortama bak ya. Şu ortama bak. Çok güzel bir ambiyans, çok güzel bir manzara. Birazdan da güneş ağaçların arkasında kalacak. Gölge tam anlamıyla çökecek. Evet, herkes yarışmayı bekliyor. Evet, padullar gördüğünüz gibi. Ey maşallah sana ya, maşallah ya. Gördüğünüz gibi padullar da. Hepsi bunların özel eğitimli, çok özel bakımlı köpekler. Evet, milli ırklarımız geliyor. Abi! Evet arkadaşlar, yarışmamız devam ediyor. Herkesi çekiyoruz. Bütün köpek ırklarını çekiyoruz. İşte her şeyi elimden geldiği kadar işte üreticileri, hobi amaçlı besleyenleri, dernek hakemlerini, işte ırk hakemlerini, dernek başkanlarını hepsini çekiyorum. Videonun bu bir dakikalık kısmını da kendimize ayırmak istedik. Kanalımızın bir ismi var Türkiye Amerikan Staff diye. Tabi duygulanmamak da mümkün değil. Böyle bir ambiyansta, böyle bir ortamda bizim ırklarımızın olmaması çok acı veriyor. İnsanlar yani hani bireysel olarak fikirlerimi söylemek istiyorum. Çok üzülüyorum ben yani. Hani neden bizim ırklarımız yok? Bakıyoruz burada dobermanlar var, av köpekleri var, çoban köpeklerimiz var, e, Alman çoban köpekleri var. Bütün ırklar var ama bugün Amerikan Stafur Şerteriyer ırkı yok. Ki bu ırktan 500 tane vardı. Ee, yani ben şimdi burada demin Rottweiler'ların yarışması vardı. İzlerken çok heyecanlandım mesela. Hani birinci seçiyorlardı. Ee, direkt gözümün önüne Ayvaz geldi. Köpeklerim geldi. Ulan hani neden biz yokuz diye. Tabii çok üzücü bir durum. Ee, biraz daha duygusallaşmak istemiyorum. Hani şey yapmak istemiyorum. Sistem etmek istemiyorum. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Çekimlere devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. 
yaşlı kurt burada. Bu baba. En baştaki de e, Tolga abinin köpeği de e, yavrusuymuş, oğluymuş bu kangalımızın. Tabi bu babasından daha heybetli ama şu pozisyona, şu endama, şu yaklaşıma bir bakar mısınız? Çek. fotoğraf al orada. Abi şimdi video Fena diyorum. Dur bir de kafayı çekeyim onun. Baba ol. Birbirine giriyor tabi. Gördüğünüz gibi baba oğluna biraz caz yapıyor. Biliyoruz Tolga abiyle tanıştık. Bak ne kadar sakin, ne kadar şey, ne kadar yaşlı olmasına rağmen de yine yaşlı kurt ya. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Bütün köpek ırklarında hiçbir problem yok. Bizim abi milli köpeklerde kangallar, akbaşlar yıkıyor ortalığı. Bir de problem çıkartan akitalar var. Akitalar da birbirine hırlıyor. Gördüğünüz gibi maşallah. Kurba aldın mı? Aldım aldım. Dergeleri de getireyim koyayım masaya. <gülüyor> maşallah. Tüy kadar sağlıklılığın olsun. Çem mi? Abi görüşürüz başarılar. Tamam, Uğrarız yine. <gülüyor> <gülüyor> evet. Av köpekleri de var burada. Pointer'lar var. Seterler var. Kana korsalar var. Ama ya şu İngiliz bulduğu göstermek istiyorum size. Böyle bir güzellik olamaz. Şu tatlılığa bakar mısınız? Maşallah, maşallah. Sen ne kadar, ne kadar, sevebilir miyim abi? Sen ne kadar tatlısın ya, seni ısırırım bak. Seni ısırırım bak, maşallah sana, maşallah sana. Maşallah ya abi. Kaç yaşında abi? Bir buçuk. Bir buçuk, maşallah. Çok güzel abi. Girdiniz mi abi yarışmaya siz? Evet, Kangalı akbaşların yanına götürdüler. Arka tarafta da daha seterler varmış ya. Akbaş var, seter var, golden var. Arka tarafta da burada tabii şeyler var. Amerikan akitalar var. Pomeranlar var arka tarafta bak kafesin içinde. İstemediğiniz kadar köpek var arkadaşlar burada. Evet, burada da padıllarımız. Ortadaki mi? Evet, Abimiz diyor ki ortadaki dünya şampiyonuymuş. O maşallah abi. Senin mi abi? Evet. Maşallah, tüy kadar sağlıklı olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Şu anda. Fotoğraf alıyorlar tabi yarışma sonrası. Herhalde derece aldı. Abimizin köpeği dünya şampiyonu büyük ihtimalle de birinci oldu arkadaşlar. Burada Alman çoban köpekleri devam ediyor. Siyah bir Alman çoban köpeği görüyoruz gördüğünüz gibi. Elimden geldiği kadar size hani bütün köpekleri göstermeye çalışıyorum. Maşallah çok güzel, çok bakımlı köpekler arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz bütün köpekler safkan diye adlandırabileceğimiz seceleli köpekler arkadaşlar. Merhabalar. Maşallah. Şşt, adın ne senin? Bir tane... Evet. Alman çoban köpeklerimiz de burada bekliyor. Sırayla yetkililer çağırıyor. Şöyle biraz da yakından göstereyim size. Bakın. Şöyle biraz. 
gördüğünüz gibi hepsi sahibinin yanında. Maşallah burada da bir güzellik var. Hepsi sırasını bekliyor. Kimi yatıyor, kimi ayakta. Tabi sıcak da var. Ama tabi burası da yeşillik olduğu için güzel de bir ortam var. Birazdan aman ya Rabbi size bir tane Rottweiler göstermek istiyorum. Bu Rottweiler'ı görmeniz gerekiyor. Şöyle. Vallahi. Abi bu ne maşallah çok güzel abi ya. Şöyle şu güzelliğe şu heybete bak. Hey maşallah sana. Tabi burada da kafeste de var aklımı aldı. Bu da çok güzel. Öndekiyle bir bağ olabilir. Büyük ihtimalle. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Of bu da çok güzel bir. Şöyle bunu da gösterelim. Gözleri çok güzel. Şöyle. Maşallah. Çok güzel. Burada da bir güzellik var. Burada da bir dobermanımız var. Herkes sırasını bekliyor. Tabi sıcak. Ee, genelde köpekleri fazla yormamaya çalışıyorlar. Ee, gördüğünüz gibi. Çoluk çocuk herkes piknik şeyinde. Burada valla hani çok keyifli bir yarışma. Bunlar dalıyor abi bize. Kaçalım bunların yanında. Yine bizim çoban köpekleri ortalığı karıştırmış. Orada. Evet burada da av köpeklerimiz e, podyuma çıkmış görüyorsunuz. Tecereli bunların hepsi. Evet gördüğünüz gibi hakemlerimiz değerlendiriyor. Irk hakemleri, ırkların hakemleri. Bunlar uluslararası hakemlerimiz. Bakın bak bak bak güzelliğe bak maşallah. Evet. Evet bunlar da Av köpeklerimiz. Bu ne ya? Maşallah sana. Evet. <gülüyor> Maşallah abi. Bunun ırkı ne? Birito. Birito. Birinto. Maşallah. Hey maşallah. Buruna bak ya. Saldırmaz değil mi? Yok Şöyle yakın çekim alalım biraz. Başarılar size. Teşekkür ederim. Evet. Burada da De. Dev gidiyor dev maşallah. Ya herkesin mesela aşık olduğu, herkesin ilgisini çeken ırklar. Herkes almış, besliyor ırkın şeyini. Burada da var. Gördüğünüz gibi kimisi... Ha, kurtları gösterelim size, gelin. Gerçi Gürcan abi gelmemiş. Ee, Gürcan abinin de... E, kurtları var Çekoslovakya. Tabi bunlar kimin bilmiyorum. Sahibini tanımıyorum. Ama gördüğünüz gibi kurtlarımız burada. Şöyle çekim yapalım size. Yatıyorlar. Sıralarını bekliyorlar. Sırayla yarışacaklar. Orada da var. Burada da var. Şöyle tabi çok ürkek davranıyor şu anda. Buradakiler biraz daha sakin. Gördüğünüz gibi kurtlarımız burada. Güzel gölgelik çadır kurmuşlar. Evet burada da güzel bir rotumuz var. Gördüğünüz gibi. Eyvallah abi. Evet, akbaşlarımız geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada akbaşlar için hazırlık yapıyoruz. Evet, robotlar şu an çok güzel koşuyorlar. Size robotları göstermek istiyorum.
Akçin, her kokuyu yazanla lan. Evet, burada da lotlarımız var. Hakem şu an birini seçecek. Evet şu an seçilecek köpekler aşırı güzel olduğu için hani zorlanıyorlar. Benim favorim burada. Abinin elindeki çok iyi. Şu karşıdaki de çok güzel. Şu karşıdaki. Ne kafa var oğlum sende maşallah ya. Hepsi çok güzel. Harbiden çok güzel de rock fiber'lar var. Hepsi çok güzel. Evet, sonuncu bu kaydır. Yürüyüşlerine, fiziğine bakıyor. Hakem. Evet. Gerçekten. Yani ben bile heyecanlanıyorum. Hani benim köpeğim yok burada. Bakıyor bak. Ya ne kadar dikkatli bakıyor. Yani çok zor. Hani örüp tekenliği bakın. Şu an hani söylediği zaman alkış kopabilir. Yani buruşlar, şeyler. Bu önümüzdekini, bu arkası dönük olan abinin kini mi seçecek acaba? Yer değişir diyor. Ya abi var ya. Ben bile çok heyecanlandım. Şu böyle görüntü olarak biraz daha heybetli, biraz daha kalın köpek. Baksana abi. Şuna bak. 
şeyler yapıyor ama Pentler abilerimiz koşturuyor. Evet, ya şu an çok heyecan, çok güzel bir duygu. Akbaşlara birazdan geçeceğim. Yani hani harbiden ben bile çok heyecanlandım. Şu an çok güzel bir coşku var. Umarım sesleri alabiliyorsunuzdur. Ee, çok güzel bir ambiyans. Hakimimiz nokta atışı yapacak şimdi. Durun dedi. Yer değiştir dedi. Yoruldu abiler de. Kanter içinde kaldı tabi. Brovni'yi Tamam abimiz de var ya. <gülüyor> son tur diyordu. Şu an son tur atılıyor. Tabi birbirlerine de köpekler şey oldu. Bir hangisi? Bir altı dedi herhalde ona ya. Beş altı dedi. Bir hangisi? Bir yapabilir. Şu olmuş olabilir bir. Evet. İki tanesi kaldı. Ya olacak ya olacak herhalde. Nerede oturuyor? Gördüm. Tamam al çantaları şey yap ya oraya. Yok kimse elemez. Gel çık kimse elemez. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Evet. Birinci oldu. Ben dedim abi mal belli ya maşallah. Ben dedim bu birinci olur diye. Baksana abi maşallah. Helal olsun. Evet şimdi Akbaşlar çıktı meydanı. Şu anda ırk değerlendirmeleri yapılıyor. Evet benim aşık olduğum Akbaba. Ha, ırk standardı olarak tartışılabilir ama hani görünüm olarak ben seviyorum gerçekten de Akbaba'yı. Evet merhabalar arkadaşlar. Ee, şu anda Japon Akita ırkının hem ırk derneği başkanı hem de ırk hakemi hocamızla beraberiz. Ee, hocam sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz acaba? Merhabalar ben Yurda Erozcan. Ee, Aslen e, doktorum, daire uzmanıyım. İstanbul'da çalışıyorum. Ama yaklaşık 15 senedir de bu ırka gönül veren bir insan olarak başlarda besleme e, yani evimizi alarak ve evet. bir pet sahibi ol, ol, olma yolunda başladık ama daha sonra e, ırka sahip çıkmak zorunda kaldık. Evet. Derneğini kurduk işte bir 10 sene kadar oldu geçti belki de hatırlamıyorum. Daha sonra Kıf bünyesinde çalışmaya başladık. Evet. Ee, ırkın hakemi olduk. Son iki senedir falan da hakemliğini yapıyorum. Süper. Ee, ırkın gelişimi açısından çalışmalarımız var dernek olarak. Seminerler veriyoruz. E, toplantılar yapıyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz. Evet. Sadece ırkı <gülüyor> tüm Türkiye'ye doğru tanıtmak için. Bu da doğru örneklerden bir tanesi. Ee, yaklaşık kaç aylık? 3 aylık civarı değil mi? 3,5 aylık. aylık. Güzel bir ırkın örneği. Tabi Akita e, dediğimizde iki çeşit e, Akita var. Son dönemlerde e, 2000'li yıllardan sonra bir de Amerikan Akita var. Evet. E, bu da ırk olarak ayrı olarak kabul edildi. E, Japon Akita deniyor ama Akita Inu budur. Akita evet. Inu dedikleri. Inu evet. zaten Japonya'da, Japonca'da köpek anlamına gelir. Evet, evet. Akita köpeği demek Akita Inu dünyada şu anda Japon Akita'nın adıdır. Bir de Amerikan Akita vardır. O da İkinci Dünya Savaşı ve öncesi bu 1800 yılların sonrasında Japonya'dan göçen 
Böyle emperyalizmle beraber diğer ırkların karışmasıyla evet. bir standart oluşturulmuş bir ırk. İkisinin de kökeni Japonya. Hı hı. Farklı iki köpek keşke örneği olsaydı onu da gösterirdik. Evet. Ee, var gerçi yarışma sözüne. Teknik görüntüleri koyarız hocam. Eklersiniz. Bizine. Onlar <gülüyor> biraz daha kalıplı, evet. güçlü. Ondan sonra e, Japon Akita'nın da kendine münasır bir e, görüntüsü ve ırk evet. standardı var. E, bu yavrumuz şu anda bu yarışmada bir derece aldı. Evet. Doğru mudur? Ne Be benim girdiğim yarışmada Best He? Baby derecesini aldı. En iyi yavru köpek derecesini Oo, aldı. Bu, bu evre alabilmek için birkaç tane bu e, dereceden alması gerekiyor. Evet. Bir kere yarışmaya girip en iyi yavru olmak yetmiyor. <gülüyor> bu köpek birkaç derece aldı ve biriktirdi bunları. En son bu yavru şampiyonluk sertifikasını aldı. Evet. Ve şu anda yavru şampiyonumuz. Tabii bu onun için güzel bir kariyer başlangıcı. Tabii ki bunun e, genç dönemi var, erişkin dönemi var, veteran dönem var. Mesela benim köpeğim var. 9 yaşında veteran için gelecek Olur, belki bundan sonra. İnşallah. Ondan sonra hepsinde bir e, eğleniyoruz aslında burada. Yani keyif alıyoruz. Bildiklerimizi aktarıyoruz arkadaşlarımıza. Ondan sonra e, onların doğru yolda ilerlemesini sağlıyoruz. Çünkü bu ırk çok suistimali açık bir ırk. Evet. Yani biz ilk geldiğimizde 13 sene evvel Akita diye başka köpekler görüyorduk. Ama evet. şimdi gördüğümüz form budur. Ve bundan doğru da bu, gurur duyuyoruz. Tabi evet. ben 10-12 sene evvel bu yarışmalara tek başıma geldiğimde eşimle bir tane vardı Türkiye'de. Değil mi? Biz girip birinci oluyorduk mecburen. Başka yoktu. Aa, Amerikan Akitam da vardı, Japon evet. Akitam da vardı. İkisi de birinci oluyordu. Sonra birbirleriyle yarışıyorlardı falan. Evet. Hiç yoktu. Şimdi gurur duyuyorum. Benim ringimde bugün en az 10 köpek vardı. En kalabalık ringlerden biriydi. Değil mi hocam? Aa, e, bu işe bu şekilde emek veriyoruz. Bizim için de stres evet. atma yöntemi. Değil mi? Evet. evet Çok evet. güzel bir ortam var. İnsanlar aileleriyle geliyorlar, çocuklarıyla geliyorlar, köpekleriyle geliyorlar. Gerçekten hani özellikle öğlen saatlerinde çok iyi bir ambiyans vardı. Çok da heyecanlı geçiyor. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben e, bu ufaklığın, bu şampiyonun e, sahibine de biraz mikrofon uzatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sizi de kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, e, İzmir'de yaşıyorum. Hı hı. Ben de hocamın başladığı e, ilk günler gibi hobi hı. amaçlı e, başladım ve e, bu ırka olan sevdamla birlikte evet. e, bu yolda devam etmek için e, yeni yeni adımlar atıyoruz. Başarılarınızın e, devamını çok teşekkür biliyorum. Ederim. Gerçekten yani müthiş bir duygu. Evet. Demin Rottweiler'ları izliyorduk hocam. Hani koşturuyorlardı, ben bile heyecanlandım ha. yani. Ha. Yani sizi şu anda çok iyi anlıyorum. Yani derneğimizin ve e, hocamın mi? bu konuda gerçekten e, bizlerin yanında olması, bize evet, örnek evet. olması her zaman. E, Hocamıza da çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Burada da Nilüfer Belediyesi'ne bu güzel mekanı bize verdiği için, sağladığı evet. için gerek teknik gerek e, çevre desteğinde e, çok teşekkür ederim. Biz de yani teşekkür Bursa ediyoruz. Bursa yarışmaları her zaman farklı bir tadda evet. geçiyor. Değil mi hocam? Evet, hep farklı bir tadı var, farklı bir güzelliği var. Keyif alarak geliyoruz ve evet. katılıyoruz. Hocam, Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür sağ ederim. Olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar yarışmamızın sonuna geldik saat yedi buçuk daha yarışma devam ediyor ama te İstanbul'dan kalkıp buralara geldik Bursalara geldik sizler için size güzel bu ambiyansı göstermek için tabi bir burukluğumuz var bizim ırklarımız yok kanalımızın ismi logosunu taşıyan Amerikan Stafford Şerteriyer ırkı yok ee, inşallah o da olur. Ee, çok güzeldi, çok eğlendik. Umarım sizleri de eğlendirebilmişizdir. Rinkle çok güzel köpekler gösterdik size. Için Kendinize başlayayım. iyi bakın, görüşmek üzere. Ring 5